Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przed nimi anioł pański i chwała pańska ze wsząk ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dziś wieczorem podzieliłem się z kimś moim wrażeniem przed dzisiejszą homilią, mówiąc, że mam siano w głowie. Na co usłyszałem komentarz, to dobrze, bo na sianie urodził się Pan Jezus. Mam nadzieję, że na tym sianie rzeczywiście dzisiaj wieczorem w tej mojej refleksji Jezus będzie chciał się narodzić. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość i zwiększyłeś wesele. Dwa dni temu, kiedy usiadłem nad tym fragmentem z Izajasza i Ewangelią, by się przygotować do tej dzisiejszej homilii, niedługo potem poczułem w sobie wielki smutek, jakąś bezsilność i bezsens. Cokolwiek myślałem, mógłbym zrobić, zaplanować, to za chwilę pojawiła się myśl bez sensu. I to trwało i trwało i nic nie pomagało. Trwało chyba dzień albo dłużej. I poczułem w sobie tę taką ciemność. Taką, z taką świadomością, że nic nie jest fajne. Wszystko jest jakieś byle jakie. I poczułem chyba to, o czym mówił Izajasz, mam nadzieję. Poczułem, czym może być ciemność. Wyobraźmy sobie, że w tym momencie zgasłoby światło w tym kościele. Jeszcze wyłączyłby się mikrofon, a może z tego powodu byłaby jakaś radość. Zgasłoby światło pytanie, na ile umniejszyłaby się nasza radość. Kiedy dopada nas smutek, beznadzieja, kiedy dopada nas strach, lęk, niepewność, to naszym sercem zaczyna władać taki wszechpotężny stan 
trudu. A w naszych ciemnościach, których przecież jest tak wiele w codzienności, nauczyliśmy się sobie radzić, włączając czasem różne światełka, które jednak są tylko na chwilę, sprawią przyjemność, dają jakieś znieczulenie, ale nie dają trwałej radości. Jak przyszła ta radość na ziemię? Jak dokonało się to w sercu Józefa i Maryi? Bo przecież oni są bohaterami tej nocy. Gdzie i jak znaleźć tę radość dla nas dzisiaj? W owym czasie, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Niektórzy tłumaczą w całym świecie. To jest ta ludzka potęga. Policzyć, ile jest. I ludzie posłuszni temu rozporządzeniu podążali wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta. I w tym wydarzeniu znaleźli się również Józef i Maryja i w konsekwencji Jezus, bo to była ostatnia faza ciąży Maryi. Szli z Galilei do Judei. Jak przeczytałem od bardziej ode mnie mądrych, to było 150 km około. Jeżeli przeliczyć, że szli gdzieś 16 km na dzień, to sobie możemy policzyć, ile musieli przejść drogi. I ona brzemienna. I właśnie tam, w tym miejscu, w tym domu i mieście, które należało kiedyś do dzieciństwa Józefa, tam właśnie przyszedł czas rozwiązania dla Maryi. I zrobiła to, co mogła. W tych okolicznościach. Pod tą potęgą wielkiego władcy. W tych okolicznościach, nie w Nazarecie, gdzie było wszystko przygotowane. W wędrówce gdzieś na obczyźnie. Zrobiła, co mogła. Urodziła, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Wszystko jakby nie tak. Wszystko jakby inaczej. Wszystko jakby w ciemności. Przecież miało być tak pięknie. Przecież to ona miała być matką Syna Bożego. Jakież to teraz świadectwo, skoro jest w stanie ofiarować tylko to. W tych właśnie okolicznościach, nie innych. Pomyślałem sobie, przekładając to na nasz kontekst, że na szczęście Jezus urodził się 24, 5, jak mówimy, a nie 28 w Polsce, bo by nie było miejsca w hotelu. A kto wie, czy znalazłoby się dla niego miejsce w kościele? Bo też jest limitowana liczba miejsc. Ona zrobiła, co mogła. W tych okolicznościach. Zrobiła, wzięła tę swoją rzeczywistość w ręce razem z Józefem. Oboje po przejściach, musząc zaakceptować tę rzeczywistość, że anioł przyszedł do Maryi, że Józefa musiał przekonać, że oboje przyjęli ten scenariusz inny, nie ten, który planowali, a teraz muszą jeszcze trudzić się w tej obcej krainie. To jest ich noc. To jest ich ciemność. To jest ich kryzys, w którym zrobili to, co mogli. A dzisiaj, w tym 2020 roku, który się kończy, w dzisiejszych czasach, już nie wtedy, też jest wiele rozporządzeń i spisów. Każdego dnia mamy wiele liczb zarażonych, chorych, umarłych. Na całym świecie i w naszym państwie. I moi drodzy, w takich okolicznościach tej naszej ciemności, którą przeżywamy, którą jesteśmy dotknięci już przez tyle miesięcy, każdy z nas, tak jak Maria i Józef, musi emigrować do swojego miasta rodzinnego. To znaczy 
do tego, co u niego najbardziej podstawowe, to co pierwotne. Bo w sytuacjach nocy wychodzi z nas wszystko to, kim gdzieś w głębi jesteśmy od zarania naszego histor na historii naszego życia. Wychodzą nasze sposoby starania się, lęków, niepokojów, które odziedziczyliśmy. To tam wracamy do naszych domów rodzinnych i naszych miejsc, gdziekolwiek okoliczności nas zmusiły i wprowadziły czasem w nasze życie również ciemność, samotność i lęk. Wraz z Maryją i Józefem potrzeba nam jest w tym całym świecie, w tym naszym państwie, pod tą władzą i potęgą polityczną, społeczną, wpatrywać się w nich, co oni zrobili w tych okolicznościach, w tych nie takich, jakie nasze są też nie takie, jakbyśmy sobie wymarzyli. Może trzeba uwierzyć w to, że Jezus nie przychodzi tylko do mnie na to moje dzisiaj, na to chwilę zapalone światełko, które mi da choć moment radości. On chce przyjść do całej historii mojego życia, do mojego domu rodzinnego miasta, do tego wszystkiego, co mnie stanowi i od zarania mojego życia do dzisiaj przychodzi, aby ogarnąć to życie i je zbawić w całości. Całą moją historię życia. Potrzeba nam jest więc, jeśli ta ciemność, którą każdy z nas przeżywa, dotyka nas i obnaża i prowokuje w nas różne stany, z którymi sobie nie radzimy. Choćby tego, że nie każdy dzisiaj jest w kościele. Jedni są przed telewizorami, inni przed ekranami w internecie. Jeszcze inni przeżywają tę noc w samotności, bo się boją choroby. Każdy z nas przez tę całą sytuację tej wielkiej nocy są dotknięci. Potrzeba nam jest zrobić to, co się da. Jak Maryja wobec Jezusa owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie. Potrzeba nam jest w tych okolicznościach zrobić to, co się da, a On uczyni resztę. Zróbmy Mu w naszych domach, w naszych sercach i w tych miejscach, do których nas posyła to, co się da w tej ciemności. A On dokona naszego zbawienia. I jeśli nawet nam nie jest dane przeżyć historię Józefa i Maryi, bo oni są rodzicami Jezusa, to zebranie w tę pasterkę może nam zostało zwiastowane dzisiejszej nocy, jak pasterzom. Zobaczcie, że to jest zwiastowanie jak do Maryi, bo pojawia się również, jak i do niej wcześniej, anioł, a kiedy się oni boją, to jak do Maryi mówią, mówi do nich, nie bójcie się, zostawcie to, czym się teraz zajmujecie, idźcie do Betlejem, znajdziecie tam Mesjasza. Ale co ciekawe, dodaje, a będzie znakiem dla was. Mówi, znajdziecie Mesjasza, ale rozpoznacie go po znakach. Bo nie jest on wszechpotężny i lśniący. Potrzeba wam jest znaków, żeby doprowadzić go do odkrycia, że to jest właśnie ten. Bo kto by uwierzył, że Mesjasz to małe dziecko położone w żłobie? Kto by uwierzył, że Król Wszechświata jest w takim miejscu, a nie w pałacu? Co mają zobaczyć? To, co uczyniła Maryja. Niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Moi drodzy, w tej nocy, którą może przeżywamy, w tych różnych przeżyciach, które nam są dane dzisiaj, może potrzeba nam jest spojrzeć w naszej codzienności na te znaki. Być wrażliwymi przy stole jutro w święta wśród najbliższych i w tych dniach, które przed nami byśmy docenili to, co pokorne, ciche, spokojne. Może nie takie i nie w tym miejscu, ale Boże, bo On wybrał to miejsce, aby być Bogiem z nami. Bo w ciemności Najbardziej potrzebujemy nie być sami. 
Potrzebujemy, żeby był ktoś tak w sposób prosty, ubogi, umniejszony i pokorny, żeby sobą mnie nie przestraszył. By był przy mnie wtedy, kiedy ja się boję i przeżywam trudy. Właśnie wobec tych potęgi świata i tego wszystkiego, co nas przeraża, potrzeba nam się pochylić nad niemocą Boga, małego i pokornego, który jednak zdecydował się przyjść, aby podzielić nasz los. Bądźmy na to wrażliwi i zróbmy, co jest w naszej mocy, a Bóg dokona reszty. I dzisiaj na Facebooku przeczytałem takie zdanie. Happy birthday, Jesus. Życzymy Mu, żeby się w nas narodził i żeby się ucieszył nami i żeby nasz północ rozświetlił i uczynił nas radosnymi wraz z Marią i Józefem.